Thanks to the efforts of our historian, Jan Lodish, and our board director, Vicky Granaski, we found out that uh, Paderewski's first visit to Chicago was to this place that you're sitting in now. So he walked the halls here, he walked through here, he played the piano. Uh, if you saw in the coach house, uh, you know, there are several portraits of, of Paderewski there. But we thought it would be an appropriate and very moving uh, experience for all of you to, to see a place where Paderewski actually walked. Now, I do want to say that he did walk through the halls of the Polish Roman Catholic Union of America. You know, he, in, the, in the 20s and 30s, if you look in your program book, there are a couple of pictures from our archives that have Paderewski at the, at the Polish Roman Catholic Union of America building. And, but you know, we always do everything there. And this was the, a unique place that we thought everybody would enjoy, not, not only to see the place where Paderewski walked through, but also to hear his music and be able to figure and see how this maestro became world renowned, not only in the world of music, but also in the world of diplomacy. For if it wasn't for Paderewski, there would be no Poland today.
Columbus discovered America, but it was Ignacy Jan Paderewski who conquered it. And you could say he did it overnight. It didn't come easy for him. It, he put every bit of his energy, his strength, his self-defiance, imagining practicing sitting at the piano for 17 hours a day. But America was the ultimate goal. And of course, the dollar was quite attractive as well. <laughs> Yes, he, his first tournée in America caught the hearts and love of Paderewski. Paderewski not only had talent, he had sex appeal. You know, he loved Chicago. Oh, he came back and forth many a times. As I recall, it was 67 or so times that he came to Chicago. You must have heard this story many a time. Um, the story goes that there was a journalist who approached Paderewski and said, tell me what are the three most inspiring, impressive things about America? And Ignacy answered, Niagara Falls, the Grand Canyon, and the city of Chicago. <laughs> W tym roku obchodzimy 130. rocznicę przybycia Paderewskiego do Chicago pierwszy raz. Przyjechał i Paderewski w 1892 roku, kiedy miał koncert otwierając rok 1 stycznia w tak zwanym Auditorium Theater, który jeszcze istnieje. I Zdecydowaliśmy, żeby w tym roku czcić tą uroczystość i kończymy na 1 maja 2023 roku 130. rocznicę jego otwarcia wystawę międzynarodową imienia Krzysztofa Kolumba z okazji 400. rocznicy, kiedy Kolumb odkrył Amerykę. A i tą datą zamykamy rok Paderewskiego w Chicago. The Glessners were always very gracious, um, always wanted their guests to feel first and foremost as guests. And so Mrs. Glessner notes very specifically that when somebody like Paderewski or Rachmaninoff or whoever it was that was coming for dinner that night, uh, when they would come, she would specifically close the lid on the piano. Uh, so that there was not an implied anticipation of them performing. 
However, if after dessert, Paderewski would say, you know, do you mind if I play something? Uh, of course, they were thrilled when that happened. So, so that, that piano that you heard played this evening, which uh, was made in 1887, the same year that the house was completed. Um, not only Paderewski and Rachmaninoff, but um, Percy Granger, Sergei Prokofiev, um, many, many of the leading musicians of the world performed here. Um, but first and foremost, they were guests. And uh, Mrs. Glessner made a very telling statement once. She thought about all of the musicians and artists and authors that she had entertained here in the house through the years. And she said, you know, in many of the other houses on Prairie Avenue, they were invited as the paid entertainment for the evening. In the Glessner house, first and foremost, they were invited as guests to share a meal. And so that was a big distinction. And I think that was one of the reasons why uh, Paderewski felt so welcome here, was he was, not, he was not on, he was not expected to perform. He was truly coming to enjoy a meal, uh, to spend some time with people who truly appreciated great music. Jest ważne ze względu, że przyjechał po pierwszy raz do rodziny amerykańskiej. W tym miejscu, znany jako Glossner House, jest dom, który już ponad 150 lat stoi tutaj w tej dzielnicy na południowej stronie miasta. I przyjechał, żeby rozpoznać teren chicagowski. Wiedział, że Polonia tu jest, wiedział, że są miejsca, gdzie można koncerty mogą odbywać się i przyjaźnił się nie tylko z Polakami, ale bardzo ważny z Amerykanami. I w tym roku przechodzi, przepada ta 130 rocznicę tej pierwszej wizyty i jesteśmy właściwie w miejscu, gdzie Padreski grał, chodził 
i rozmawiał z właścicielami tego miejsca. Ten fortepian jest ten fortepian, który Paderewski ćwiczył, jak przyjeżdżał tutaj do, do, do państwa Glessner. I to, dla, jak rozmawiałem z Józefem, dla niego to było wielkie, wielkie, wielkie wrażenie, że mógł grać na ten sam fortepian, co Paderewski grał 130 lat temu. W jaki sposób tworzą się wielkie i niepowtarzalne rzeczy, momenty w czasie. Pamiętam jeszcze jak na Olimpiadzie wiedzy o Ignacym Janie Paderewskim mały Juzio, który był dzisiaj naszym solistą, liczył w myślach i to było widać i grał Menueta Paderewskiego. Teraz jesteśmy w miejscu, w którym Paderewski 130 lat temu zagrał koncert. Dotykaliśmy Steinwaya, na którym grał. Jesteśmy w domu Glesnera w Chicago. Otacza nas wielkie, wibrujące 
miasto, a serce polskie także jest zawarte i otarło się o te właśnie ściany. Myślę, że to jest prawdziwa misja naszego muzeum, żeby zachować tę właśnie przeszłość dla tej przyszłości, która wysłuchała koncertu. I czuję się jak gdyby w takim momencie w czasu, dlaczego to wszystko ma sens. Właśnie dlatego, żeby zachowywać historię prawdziwą dotyczącą naszej kolekcji, opartą o światowe dobro i o ludzi, którzy nas wspierają w taki piękny sposób.